హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా మీరు ఇంటి వద్ద నుంచి మనీ అనేది సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో మీషో యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ ఉంటుందండి అది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి రెఫరల్ కోడ్ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా మీరు బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేస్తూ మీరు యాడ్ చేసినటువంటి మార్జిన్ వాళ్ళు ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది కొనుక్కున్నప్పుడు మీ అకౌంట్ లో ఈజీగా యాడ్ అయిపోతుంటుంది ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మీరు ప్రతి నెల మంచి అమౌంట్ అనేది హ్యాపీగా సంపాదించుకోవచ్చు సో స్టార్ట్ ది సెల్లింగ్ నా ఈ రోజు నేను మీతోటి మైక్రో ఓవెన్ కి సంబంధించిన ట్వంటీ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ డూస్ అండ్ డోన్ట్స్ అనేవి షేర్ చేస్తాను చాలా మంది ఇళ్లలో మైక్రో ఓవెన్ ఉంటుంది కానీ అది ఎలా ఉపయోగించాలి ఏ విధంగా ఉపయోగించకూడదు అనేటటువంటి టిప్స్ అనేవి వాళ్ళకి తెలియవండి సో ఈ రీజన్ వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంత కొన్ని కొన్ని సార్లు అది యూస్ చేయడానికి భయం వేసి వాడడం తెలియక కూడా వదిలేస్తూ ఉంటారు నాకు చాలా కామెంట్స్ అనేవి కూడా ఇంతకు ముందు నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసినటువంటి వీడియోస్ మీద రావడంతో నాకు తెలిసింది అనమాట ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో మైక్రో ఓవెన్ ఎలా ఉపయోగించాలి మైక్రో ఓవెన్ ఎలా క్లీన్ చేసుకున్న టూ వీడియోస్ ఉన్నాయండి మైక్రోవేవ్ రెసిపీస్ అని చెప్పి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఆ ప్లేలిస్ట్ లో ఆ వీడియోస్ ఉంటే అలాగే మైక్రోవేవ్ లో చేసినటువంటి రెసిపీస్ కూడా నేను అందులో సేవ్ చేస్తూ ఉంటాను సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి ఆ ప్లేలిస్ట్ అనేది చెక్ చేసింది ఆ వీడియోస్ కూడా మీకు పైన ఐ బటన్ లో వస్తే అది వచ్చినప్పుడు మీరు క్లిక్ చేస్తే కూడా ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు మరి ఈ రోజు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ఏంటనేవి ముందు చూసి సద్దాం పదండి మన టిప్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా మైక్రోవేవ్ ను వాటర్ సోర్స్ ఉన్న దగ్గర ఇన్స్టాల్ అనేది చేయించుకోకూడదు అంటే మనం ప్లగ్ పాయింట్ ఫెసిలిటీ లేదనో లేదంటే కన్వీనియంట్ గా లేదు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందనో కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం ఉండే ఇళ్లలో మనకి కుదరక మనము మైక్రోవేవ్ ని కొంచెం నీళ్లు ఉన్న దగ్గర అలాగ పెట్టడానికి అవకాశం ఉన్నా కూడా దయచేసి అలాంటి చోట ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చేయొద్దు మనం తెచ్చుకున్నప్పుడే ఇన్ కేసు మనకి కరెక్ట్ ప్రాపర్ ఆ ప్లగ్ ఫెసిలిటీ లేకపోయినా కూడా మీరు కొంచెం వాటర్ సోర్స్ లేని చోటే దూరంగా పెట్టుకొని మీరు అక్కడ అవసరమైతే ప్లగ్ పాయింట్ అరేంజ్ చేసుకుని కానీ వాటర్ ఉన్న సోర్స్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మైక్రోవేవ్ అని ఇన్స్టాల్ అనేది చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే వాటర్ అనేది పడితే షాక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఈ జాగ్రత్త మనం తప్పనిసరిగా పాటించాలి మన టిప్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి మైక్రోవేవ్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ తోటి రన్ చేయాలని చూడకండి ఎందుకంటే అది చాలా హై వోల్టేజ్ కొన్ని సెవెన్ ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఉంటాయి కొన్ని థౌజండ్ వాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి హై వోల్టేజ్ కలిగినటువంటి ఆ వస్తువు కాబట్టి దాన్ని ఎప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ తోటి రన్ చేయకూడదు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా దానికంటూ ప్రాపర్ గా హై వోల్టేజ్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ప్లగ్ పాయింట్ బిగించుకుని డెడికేటెడ్ గా దానికోసం మాత్రమే మనం ఉపయోగించుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన టిప్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ మనము యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మన ఇంట్లో అదర్ లార్జ్ అప్లయన్సెస్ లైక్ ఏసీ కానీ గీజర్ కానీ ఇలాంటివి రన్ చేయకపోవడమే బెటర్ అండి అవి సపరేట్ సపరేట్ రూమ్స్ లో ఉన్నా కూడా ఎక్కువ వోల్టేజ్ ని తీసుకునేటటువంటి వస్తువులు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మనకి మొత్తం పవర్ సప్లై అంతా కూడా ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా సమ్మర్స్ లో మనము ఏసీ రన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మైక్రోవేవ్ వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు దయచేసి వాటిని కొంతసేపు మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని వాడుకోవడం ద్వారా ఎటువంటి షార్ట్ సర్క్యూట్ కానీ వోల్టేజ్ ప్రాబ్లం కానీ లేకుండా మనం సేఫ్ గా అప్లయన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు మన టిప్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసి ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ అనేది ఉండాలంటే అంటే మైక్రోవేవ్ ఉంది కదా బాక్స్ లాగా అని చెప్పేసి ఎక్కడో మనము ఒక మూలకి అలా పెట్టుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా కూడా దానికి కొంత ఎయిర్ ఫ్లో అనేది ఫ్రీగా ఉండాలి అంటే మనకి కొంచెం చుట్టుపక్కల గాలి అనేది మంచిగా తగులుతూ ఉండాలి అది రన్ అయ్యేటప్పుడు చాలా హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పై నుంచి కానీ పక్క నుంచి కానీ అది ఎయిర్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ గాలి ఫ్రీగా బయటకు వెళ్లేలాగా ఉండే చోట మాత్రం మనం మైక్రోవేవ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవాలి మీది ఓన్ హౌస్ అయినా రెంటెడ్ హౌస్ అయినా మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా కూడా అది చాలా హీటింగ్ సోర్స్ ఉన్నటువంటి వస్తువుని కాబట్టి మంచి వెంటిలేషన్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే జాగ్రత్తగా మీరు చూసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మన టిప్ నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చేసి మైక్రోవేవ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పైన కంప్లీట్ గా కవర్ అయి ఉండకూడదండి అంటే మనకి చక్కగా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ గా ఉందని చెప్పేసి ఏదైనా కొన్ని వస్తువులు పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా నీట్ గా కవర్ చేయాలి చూడడానికి అందంగా ఉండాలని చెప్పేసి కవర్ లాంటివి వేయడం అలాంటివి అస్సలు చేయకూడదు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా వెంటిలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాని మీద ఎప్పుడు
మైక్రో ఓవెన్ ఎప్పుడు కూడా ఎంటీగా ఆపరేట్ చేయకూడదండి అంటే మీరు ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి వర్క్ చేస్తుందా లేదా చెక్ చేయడానికి కూడా దాన్ని సడన్ గా ఆన్ చేస్తూ ఉంటాము అలా చేయకూడదు మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోవాలనిపించినా కూడా అది ప్రాపర్ గా పనిచేస్తుందా లేదా కనీసం ఒక గ్లాస్ వాటర్ అందులో పెట్టుకొని మనము ఆన్ చేసి అది వర్క్ చేస్తుందా లేదా చూడాలి లేదంటే దాంట్లో జనరేట్ అయ్యే వేవ్స్ వల్ల ఒక్కొక్కసారి లోపల ఫైర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఎంటీ ఓవెన్ ఎప్పుడు కూడా రన్ చేయకూడదు టిప్ నెంబర్ ఎయిట్ వచ్చేసి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వచ్చి అది రిపేర్ వస్తే మీకు మీరుగా టెక్నీషియన్ లాగా వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఉప్పు తీసి చూడడం అట్లాంటివి సెల్ఫ్ రిపేర్ అనేది ఎప్పుడు చేయకూడదు అది హై రేడియేషన్ జనరేట్ చేసేటటువంటి వస్తువు కాబట్టి చాలా డేంజర్ అండి సో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ బ్రాండ్ ఓవెన్ యూజ్ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించినటువంటి కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ దాని మీద ప్రింట్ అయి ఉంటుంది లేబుల్ అది చూసుకొని మీరు ఆ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళకి కాల్ చేసి టెక్నీషియన్ పిలిపించుకుని మాత్రమే రిపేర్ చేయాలి సో ఎప్పుడు కూడా మైక్రోవేవ్ మన సొంత రిపేర్లు అనేవి మాత్రం అస్సలు చేయకూడదు టిప్ నెంబర్ నైన్ ఏంటంటే మనం మైక్రోవేవ్ ని ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆ డోర్ అనేది సరిగ్గా లాక్ అవ్వకపోయినా లేదంటే ఏదైనా ఫుడ్ అంటే మనం పెట్టే అందులో వస్తువులు ఏమైనా అటు ఇటు కొంచెం తగిలి చిన్న చిన్న లీకేజ్ అంటే డోర్ కు మధ్యలో ఇరుకుపోయినట్టుగా ఉండి అట్లా ఉండేలాగా పెట్టడం అస్సలు చేయకూడదు కొంచెం లీకేజ్ కూడా లేకుండా డోర్ అనేది ప్రాపర్ గా లాక్ చేసి ఉంచాలి దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏదైనా లీకేజ్ ఉంటే లోపల వర్క్ అయ్యేటప్పుడు ఉండేటువంటి రేడియేషన్ బయటకు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి అది రన్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాపర్ గా క్లోజ్ అయిందా లేదా ఆ వస్తువు అనేది లోపల కరెక్ట్ సెట్ అయిందా లేదా చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ టిప్ నెంబర్ టెన్ వచ్చేసి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫుడ్ అనేది కుక్ చేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత మైక్రోవేవ్ నుంచి తీసేటప్పుడు గ్లౌస్ అని సపరేట్ గా దొరుకుతూ ఉంటాయండి సో వాటిని మనం వేసుకుని మాత్రమే జాగ్రత్తగా ఫుడ్ ను బయటకు తీసుకోవాలి కొంచెం పాలిస్టర్ టైప్ గ్లౌస్ కాకుండా కాటన్ ఉన్నటువంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం పట్టుకునే వస్తువు మీద మనకు మంచి గ్రిప్ ఉంటుంది మీకు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మైక్రోవేవ్ కి సంబంధించి ఉపయోగ ఉపయోగపడే వస్తువుల అన్నిటి లింక్స్ కూడా ఇస్తాను మీకు ఒకవేళ తీసుకోవాలనిపిస్తే ఆ లింక్స్ అన్ని చెక్ చేసి మీకు కావాల్సింది తెప్పించుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైనా కూడా మైక్రోవేవ్ నుంచి ఫుడ్ చాలా హాట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి తీసేటప్పుడు గ్లౌస్ అనేది ఉపయోగించడం చాలా అవసరం హాట్ అనే కాదండి ఆ వేవ్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి నుంచి మనకి ప్రొటెక్షన్ గా మనం ఫుడ్ ను బయట తీసుకునేటప్పుడు గ్లౌస్ యూజ్ చేసి తీసుకోవడమే మంచిది అండ్ ఇంకా కుకింగ్ విషయానికి వచ్చేస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టిప్ నెంబర్ లెవెన్ ఏంటంటే మైక్రో మోడ్ లో యూజ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడు మెటల్స్ యూజ్ చేయకూడదు అంటే మెటల్ లైక్ స్టీల్ గిన్నెలు కానీ అల్యూమినియం గిన్నెలు కానీ కాపర్ గిన్నెలు కానీ ఏవి కూడా మైక్రో మోడ్ లో అస్సలు ఉపయోగించకూడదు అండి ఇది ఆ ఓవెన్ అనేది పాడైపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకుని ఎప్పుడు మీరు మైక్రో మోడ్ ఎక్కువగా మనం హీటింగ్ చేయడానికి మైక్రో మోడ్ యూజ్ చేస్తుంటాము సో మెటల్స్ మాత్రం వాడద్దు అండ్ టిప్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ వచ్చేసి మీరు గ్రిల్ మోడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ప్లాస్టిక్ అనేది అస్సలు ఉపయోగించకూడదు ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు మైక్రోవేవ్ తీసుకున్నప్పుడు స్టార్టప్ కిట్ కింద మనకి కొన్ని ప్లాస్టిక్ వెజల్స్ అనేవి ఇస్తారు వాళ్ళు స్టార్టప్ కిట్ లాగా ఒక టూ టు త్రీ వెజల్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు వాడు అవి ప్లాస్టిక్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు గ్రిల్లింగ్ చేయాలి మీది ఒక కన్వెక్షన్ మోడ్ గ్రిల్లింగ్ మోడ్ ఉన్నదైతే మీరు మళ్ళీ అదే యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ఎప్పుడు గ్రిల్ మోడ్ లో ప్లాస్టిక్ అనేది వాడకండి అండ్ టిప్ నెంబర్ థర్టీన్ ఏంటంటే మరి మనకున్న మైక్రో మోడ్ అయినా లేదంటే గ్రిల్ మోడ్ అయినా కన్వెక్షన్ మోడ్ అయినా ఏ మోడ్ కైనా సరే హ్యాపీగా మనం యూజ్ చేసుకోగలిగింది గ్లాస్ వేర్ అయితే బెస్ట్ అండి టెంపర్డ్ గ్లాస్ వేర్ అని చెప్పి మనకి ఈజీగా మార్కెట్ లో దొరుకుతూ ఉంటాయి లేదంటే మీకు బోరోసిలైట్ బౌల్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి మనం చేసే కుకింగ్ అంటే ఆ అవసరాన్ని బట్టి అది స్క్వేర్ గా అంటే పలకగా ఉన్న గిన్నెలా గుంటగా ఉన్న గిన్నెలా అనేవి చూసుకుని మనము సైజు వారీగా కొన్ని సెపరేట్ గా మైక్రోవేవ్ కోసం తెప్పించి జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటే మనము యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు దానివల్ల ఏ మోడ్ ఉపయోగించినా కూడా ఏ ఇబ్బంది అనేది లేకుండా అది మనం వంట చేసుకోవడానికైనా పదార్థం హీట్ చేసుకోవడానికైనా రెండింటికి మనకి చాలా సేఫ్ గా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండ్ టిప్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ వచ్చేసి మనము మైక్రోవేవ్ లో వంట చేసిన తర్వాత వెంటనే స్విచ్ ఆఫ్ చేయగానే తీయకూడదండి ఎందుకంటే లోపల చాలా హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి కనీసం మినిమం స్టాండింగ్ టైమ్ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మనం దాంట్లోనే వదిలేసేయాలి సో దట్ ఆ రిమైనింగ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకు
అండ్ టిప్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి మనం మైక్రోవేవన్ లో వండిన పదార్థాలను కూడా వెంటనే తీయంగానే వేడి వేడి ఉండగానే తినకూడదండి కనీసం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక మూడు నుంచి ఒక ఐదు నిమిషాల టైం అంటే కాస్త ఆ వేడి అనేది కొంచెం లిమిట్ గా తగ్గే వరకు మనం యూజ్ చేసుకుంటే తర్వాత తింటే బెస్ట్ అనమాట అంటే మరీ కాలే కాలే ఫుడ్ అలా ఇమీడియట్ గా తీయగానే స్టవ్ మీద నుంచి తీసినా కూడా మనం ఎప్పుడు తినలేం కదా చల్లారడం అని కాదండి ఇక్కడ పాయింట్ మనం కొంచెం స్టాండింగ్ టైం అనేది ఇవ్వాలి అందులో అంతసేపు అది కుక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వేవ్స్ మీద బయటకు తీసిన తర్వాత కొంత సమయం ఆగిన తర్వాత తీసుకుంటేనే మన హెల్త్ కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది సో మైక్రోవేవన్ లో వండిన ఫుడ్ ని ఇమీడియట్ గా కన్జ్యూమ్ చేయడం అంత మంచిది కాదు కొంత సమయం ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకుంటే మనకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అండ్ టిప్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ వచ్చేసి చాలా మంది గుడ్లు కూడా ఆ మైక్రోవేవన్ లో బాయిల్ చేసేద్దామని ట్రై చేస్తుంటారు కానీ టప్ మన పేలి చాలా మంది భయపడిన సందర్భాలు కూడా నాకు తెలిసిన ఆంటీ కూడా అలాగే చేసి భయపడిపోయారు మనకి గుడ్ అనేది లోపల ఆ వేపర్ అనేది కూడా లోపల అంత వేడి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది ఉండి ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుందండి సో ఎప్పుడు కూడా మైక్రోవేవన్ లో మీరు ఎగ్స్ అనేవి బాయిల్ చేయకండి బెటర్ మనం గ్యాస్ మీద కానీ ఎగ్ బాయిలర్స్ అని విడిగా కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ అలాంటివి యూస్ చేయడం కానీ ట్రై చేస్తే బెస్ట్ బట్ అందులో యూస్ చేస్తే ఒకవేళ మీకు పాసిబుల్ అయితే చాలా షార్ప్ నీడిల్స్ ఉంటాయి వాటితో మనము బ్రేక్ చేయొచ్చు కానీ ఆ గుడ్డే పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రిస్క్ అంతా ఎందుకు హ్యాపీగా మనం గుడ్లు వరకు మైక్రోవేవ్ లో యూస్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్ ఎందుకంటే అది ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా పగిలిపోతే మొత్తం లోపలంతా కూడా బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చేసిన అది ఎంత క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళా తర్వాత యూస్ చేసుకోవడానికి మనం చాలా కష్టపడాలి ఆ స్మెల్ అనేది పోవడానికి సో ఇటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే కొంచెం ఈ స్మెల్ అండ్ క్లమ్స్ అయ్యేటటువంటి ఈ ఫుడ్ ని అందులో యూస్ చేయకపోవడమే బెస్ట్ మనం కుక్ చేసుకోకపోవడమే అండ్ సెవెంటీన్త్ టిప్ వచ్చేసి కొంతమంది మైక్రోవేవన్ లో లైక్ క్లో క్లోత్స్ కూడా హీట్ చేస్తూ ఉంటారు తొందరగా డ్రై అవ్వడానికి సో ప్లెయిన్ అయితే ఇట్స్ ఓకే అండి వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ అట్లా పెడుతూ ఉంటారు డ్రై చేయడానికి లేదంటే మనము తడి క్లాత్ పెట్టి తలకి వేపర్ టవల్స్ లాగా కొంచెం స్టీమ్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ జీన్స్ అదర్ ఈ పిన్ మనకి మెటల్ జిప్స్ అలా ఉండేవి మాత్రం అస్సలు యూస్ చేయకూడదు బెటర్ ఏంటంటే అసలు మైక్రోవేవన్ లో అది కొంతమంది మాత్రమే అందరూ కాదండి కాకపోతే మీకు కూడా చెప్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా క్లోత్స్ అనేవి మైక్రోవేవ్ లో డ్రై చేయడం అంత సేఫ్ మెథడ్ కాదు అండ్ ఎయిటీన్త్ టిప్ వచ్చేసి మైక్రోవేవ్ లో ఎప్పుడు కూడా సిల్వర్ ఫాయిల్ యూస్ చేయకూడదండి సిల్వర్ ఫాయిల్ లో మనము మైక్రోవేవ్ లో అస్సలు వాడకూడదు దానివల్ల అది స్పార్కిల్స్ వచ్చి మంట లాగా వచ్చేస్తుంది సో మనం కన్వెక్షన్ మోడ్ లో యూస్ చేస్తుంటాం ఎందుకంటే అది ఫుడ్ అనేది దాన్ని ర్యాప్ చేసేసి బేక్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటాం కానీ మైక్రో మోడ్ లో మాత్రం అస్సలు సిల్వర్ ఫాయిల్ యూస్ చేయకండి అండ్ నైన్టీన్త్ టిప్ వచ్చేసి మనం మైక్రోవేవన్ కి సంబంధించి చాలా మంది మొత్తం కంప్లీట్ క్లోజ్ గా ఉన్నటువంటి మూతలు వాడుతూ ఉంటారు మీరు బొరోసిలైట్ బౌల్స్ అలాంటివి యూస్ చేస్తుంటే క్లీన్ ఫిల్ అని దొరుకుతూ ఉంటుంది దాంతో కవర్ చేసుకొని మీరు హోల్స్ పెట్టుకుని అయినా అందులో యూస్ చేయొచ్చు లేదంటే మనము యూస్ చేసే మూతలే కొన్ని చిన్నగా ఒక పక్కన హోల్ లాగా ఉంటుంది అంటే చిన్న రంధ్రం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ లోపల పదార్థం అనేది కుక్ అయ్యేటప్పుడు అందులో ఆవిరి బయటకు రావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో కంప్లీట్ గా క్లోజ్ ఉన్నటువంటి లిడ్స్ కాదండి మూత కొంచెం పక్క కన్నా పెట్టాలి లేదంటే కనీసం చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉన్నటువంటి అంటే రంధ్రాలు కాదు ఒక రంధ్రం ఉంటుంది అలాంటి ప్లేట్స్ అనేది సరే యూస్ చేసి వాడుకోవాలన్నమాట లేకపోతే అది లోపల హీట్ అనేది ఎక్కువైపోతే మనకి ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా ప్లేట్ కి వెంటిలేషన్ ఉండాలంటే లోపల ఉన్న కుక్ అయ్యే ఎనర్జీ అనేది బయటకు రిలీజ్ అవుతూ అది కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా వెంటిలేషన్ ఉన్నటువంటి మూతలను మాత్రమే వాడండి లేదంటే ఇంటర్ చెప్పినట్టుగా క్లీన్ ఫిల్మ్ కవర్ చేసి దానికి చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసినా కూడా మీరు కుక్ చేసుకోవచ్చు సో మూతల విషయంలో మైక్రోవేవన్ లో మీరు యూస్ చేసేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్త అనేది తీసుకోవాలి అండ్ ఇంకా మన లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే మైక్రోవేవన్ క్లీన్ చేసుకోవడం మనము ఎన్నో రకాల నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు గ్రిల్లింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు చికెన్ వింగ్స్ అట్లాంటివి సో ఇవన్నీ చేసుకున్నప్పుడు మైక్రోవేవన్ అంతా కూడా ఒక రకమైన ఆ మసాలా స్మెల్ ఆ నాన్ వెజ్ స్మెల్ అంతా పట్టేసి నెక్స్ట్ టైం యూస్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక చిన్న గ్లాస్ బౌల్ లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని మీరు అందులో ఒక నిమ్మకాయ చెక్క లేదంటే ఒక నిమ్మ చెక్క రసం పిండేసి ఆ డొప్ప అందులోనే వేసేసేయండి వేసేసి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ మీరు కనుక ఆన్ చేసేసారంటే
కంప్లీట్ గా డ్రై అయిన తర్వాత మనం క్లోజ్ చేసుకుంటే బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం నుంచి మళ్ళీ మనం రీహీటింగ్ కైనా కుకింగ్ పర్పస్ అని యూస్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేవి అందులో ఉండి బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుకుండా ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం కుకింగ్ కి హైజెనిక్ గా ఉంటుంది అలాగే చక్కగా నీట్ గా కూడా ఉంటుంది ఎటువంటి బ్యాడ్ స్మెల్స్ లేకుండా సో మనం వస్తువుని వాడుకోవడమే కాదు దాన్ని జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకుంటే కూడా దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుంటుంది మనం కూడా హెల్దీగా ఉంటాము మెయిన్ గా మైక్రోవేవెన్ లో మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే తక్కువ ఆయిల్ తో స్టిక్కీగా అంటే అతుక్కుపోకుండా వెజిల్స్ కి కన్వీనియంట్ గా చేసుకోవచ్చు అండి వెయిట్ లాస్ కోసం ట్రై చేసే వాళ్ళు రెసిపీస్ ట్రై చేయాలన్నా నార్మల్ గా మనం స్టవ్ మీద చేసే గిన్నెల మీద చేసేవి అంత నూనె తక్కువతో ట్రై చేస్తే అసలు కుదరవు అది మాడిపోయినట్టుగా ఒక విచిత్రంగా అయిపోతే వంటలు కానీ అవే వంటలు మనం చాలా ఈజీగా మైక్రోవేవెన్ లో చేసుకోవచ్చు తక్కువ నూనెతో సో మనం హ్యాపీగా ఇటువంటి కన్వెన్షనల్ అంటే రెగ్యులర్ గా చేసే కుకింగ్ కి బదులుగా తక్కువ ఆయిల్ తో ఈ విధంగా చేసుకున్నా కూడా ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తేనే దాని వల్ల మనకి ఎటువంటి ఆపద లేకుండా క్షేమంగా మనం జాగ్రత్తగా పోస్తూనే మన ఆరోగ్యానికి హ్యాపీగా వాడుకోగలుగుతాము ఈ రోజు నేను చెప్పినటువంటి విషయాలు మీ అందరికి యూస్ఫుల్ అయ్యాయని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ఈ టిప్స్ అన్ని మీకు ఈ వీడియోని లైక్ చేసి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేయండి ఇలాంటి బోల్డ్ అండ్ మంచి మంచి టిప్స్ మీరు నా ఛానల్ లో చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఇంకొక మంచి టాపిక్ తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్